Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en DGS TV. Recuerda que DGS TV te va aprendiendo. Yo soy Leslie Flores y bueno, iniciamos esta semana de lunes con nuestra programación aquí. Y bueno, el día de hoy tenemos la compañía de unos chicos de la Escuela Secundaria Técnica número... No. A ver chicos, ustedes uh, vienen de la Técnica 1 y nos vienen a presentar... ¿Cómo funciona un termómetro? Ok chicos, bueno, pero antes de empezar con esta práctica que los chicos nos traen para ver qué es lo que tienen, este vamos a iniciar por presentarnos, ¿vale? ¿Nos dicen su nombre, por favor? Alexis. Yukari. Andrea. Joana. Ok chicos, a ver, ahora sí, ¿quién va a empezar a explicarnos esto de la práctica de termómetro? Pues la, esto, fue, esto es un intento de recrear el primer termómetro que fue inventado por Galileo Galilei que consistía en un envase vacío con un dispositivo vacío también. Ok, chicos, ¿alguien más? ¿Quién? ¿Qué es lo que sigue? ¿El paso que van a hacer? ¿Qué es lo que primero que se hace para esta práctica? Lo, lo que se debe de hacer es tomar el agua y vaciar 50 mililitros en la probeta graduada. Ok, a ver, tu compañera lo está haciendo. El agua, 50 mililitros en la probeta, ¿verdad? Ahí vemos cómo lo están haciendo las chicas, poco a poco. Después de esto, el agua se vacía sobre la botella de vidrio. Ok. De la botella de PET a la probeta y de la probeta al envase de vidrio. Después el procedimiento se repite, pero en vez de agua se, es con el alcohol. Ok, entonces son 50 mililitros de alcohol directamente a la probeta. Y vemos que vacían el alcohol al envase también de vidrio. A ver, hacemos un poquito de espacio para que la cámara pueda ver. Aquí el envase, de aquí está el agua con el alcohol. Después de esto se toma el colorante y se, se agrega una gota de colorante, del color que ustedes prefieran. O sea que puede ser azul, rojo, verde, amarillo, del color que ustedes gusten. Ajá. Se mezcla bien. O oh, si puedes mostrar cómo lo estás haciendo hacia la cámara. Por favor, se mezcla con movimientos circulares para que todo quede bien. Después de esto se coloca el tubo de cristal, pero sin tocar fondo. 
y se sella con plastilina la boquilla. Ok, entonces yo creo que ahí tiene que ser apoyo de dos compañeros, ¿no? Entonces sí. uno agarra la... A ver si ¿sí se ve o hacemos un poquito de espacio. A ver, hacemos un poquito de espacio para que se pueda observar cómo el tubo no queda totalmente, no pega en el frasco, sino una compañera lo debe de sostener para que haya un poco de espacio. Y con la misma plastilina hacen la presión en la boquilla del envase de vidrio para que ésta pueda sostenerse. ¿Y nos puede decir esto, esto por qué se hace? Para que no entre aire en el experimento y no se queden las burbujas atrapadas y que funcione de mejor manera. Y si no tenemos el tubo de vidrio, podemos usar un popote de los que te dan en las bebidas. Ah, ok. Pero se pone la plastilina por eso mismo que dices, ¿no? Para evitar que entre el aire. Y se arruine el experimento. Ok. Ok, todo se debe hacer cuidadosamente y obviamente checar que el tubo quede, quede completamente fijo para que, como dice la compañera, no entre ningún aire y se pueda realizar el experimento perfectamente. Posteriormente, chicos, ¿qué se hace? Posteriormente se le tiene que aplicar calor. Encendemos el soplete como ahora lo van a hacer mis compañeras. A ver. Todo esto se hace o oh, claramente con precaución. Se debe de tener una medida... ¿Qué están poniendo? El, ¿La mezcla en el soplete para qué? Para que suba y así se demuestre cómo la temperatura hace que suba el termómetro, el líquido del termómetro. Ah, ok, muy bien. Eh, para cuando usan el soplete debe de tener una cierta medida la flama. Sí. Tiene que ser muy bajita o muy directa o debe de haber unos centímetros de separación. Baja y que esté directa para que suba mejor el experimento. Ah, ok, muy bien. Y así es como es el experimento del termómetro. Uh -huh. Ah, ok, muy bien. Y me supongo que este experimento ya lo han realizado con su profesora en laboratorio. Sí sí, sí, sí. Y aparte de este experimento, chicos, platíquenme un poquito más. ¿Qué otros experimentos, aparte de este, han realizado dentro de la escuela? Pues, Hemos realizado uno que se trataba de fabricar un vaso. Fabricar un vaso de vidrio con, con ayuda de agua, con hielos, el fuego, alcohol y un hilo. Ok. Y ese lo realizaron, eh, ¿de qué grado son? ¿De primero o segundo? Segundo. De segundo. ¿Lo realizaron ahorita en segun, segundo grado? Uh -huh. Sí. Entonces, las prácticas que han hecho es este del termómetro, lo del vaso. ¿No, ¿Me podrían explicar un poquito más lo del experimento del vaso? ¿Cuáles fueron los materiales que ocuparon? Bueno, eh, era hilo cáñamo, la botella de vidrio. estambre. También estambre. Este, alcohol. Con la botella de vidrio le dábamos dos vueltas con el estambre. Ya previamente sumergido en alcohol, lo amarrábamos, con una vela eh, quemábamos el estambre y le dábamos varias vueltas hasta que veamos que la llama se apague. Cuando Como 30 minutos, Ajá. segundos. Cuando veamos que la llama se apague, lo sumergimos en el agua con hielos y va a sonar como que el vaso truena, lo sacamos y ya está partido. Lo tenemos que lijar por si quedan grietas o picos para que no nos cortemos o nos pase algo. Ok, ¿y si les gustó hacer ese experimento? ¿Todavía tienen alguno de ustedes sus vasos ahí guardados? Sí, sí. Bueno, ¿los realizaron y los decoraron? ¿Pudieron decorarlos a la sí, forma con, con ustedes? <risa> sí, <risa> Muy bien, chicos, platíquenme un poquito más. Dentro de este laboratorio, ¿qué es, los que me, ¿qué es lo que más les gusta al entrar al laboratorio con su profesor o profesora? Creo que hacer los experimentos con ayuda, porque creemos que estamos en un verdadero laboratorio y estamos aprendiendo cómo crearlos, nos explican qué principios utilizamos y nos dictan varias cosas. 
como cuando hicimos gel antibacterial, me ah, gustó sí. la parte de mezclar el gel. A ver, a ver, ahorita que nos estás diciendo eso del gel antibacterial, también a mí, o sea, por lo que veo y escuchas que han hecho ya varias cositas también, yeah. ¿podrían explicarme un poquito ese proceso del gel antibacterial? Se necesita alcohol, y un recipiente, agua, un agua, es de bórax y como algo para mover un agitador y, bueno, un agitador ah, para hacer la mezcla no Ajá. de los ingredientes pero la mezcla no se tiene que hacer dura le tienes que estar moviendo constantemente ah, y le puedes este poner mmm, colorante, ¿no? colorante o Bichitos. Perfume o alguna... Ahora sí que es a tu gusto, ¿no? Ajá. <risa> Puedes hacer tu gel antibacterial muy a tu gusto. Y bueno, me imagino que eso también las, les ha de haber gustado, ¿no? Porque pues su profesora les dijo que podían utilizar el material. Bueno, aparte del material que requieren para hacer el gel antibacterial, pues también les dijo puede traer colorante, algún perfume para que huela rico, ese tipo de como dice su compañera, brillitos, estrellitas o algo así, ¿no? Muy bien chicos, bueno, ya estamos casi a punto de despedirnos, pero antes de retirarnos, les pido por favor que con una palabra me digan este cómo describen al laboratorio. Increíble. Ciencia. Muy científico divertido. Ok, muy bien chicos, bueno me da gusto que, me da gusto ver que realmente les gusta este tipo de cuestiones y bueno que también su profesor, profesora los motiva y bueno hace las, las prácticas de manera que ustedes les llamen la atención, ¿no? para que sean dinámico, divertido y más adelante lo puedan realizar este nuevamente, ¿no? a lo mejor en su casa pero obviamente con mucho más cuidado y con apoyo de sus papás Chicos, antes de retirarnos, les pido por favor que, este, bueno, vamos a mandar nuestros saludos. No es, no nos podemos ir sin mandar nuestros saludos. Y bueno, ¿a quién inicia? ¿A quienes ustedes quieran? Papás, mamás, a ver. Vamos a contigo. mi familia y amigas de la escuela. Ok. Yo también saludo a mi familia. <risa> a mi familia y a toda la escuela, junto con el director, la subdirectora y los maestros. Ok. A, mi, a toda mi familia, todos mis compañeros de la escuela y los profesores. Ok, muy bien chicos. Y bueno, también agradezcanle a su maestra que las está acompañando aquí. Y gracias. bueno, gracias por, por traernos a sus chicos, profesora, por acompañarlos y por enseñarle esta y muchas otras cosas. Bueno, yo no me puedo despedir sin antes dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de Educación Técnica aquí en la Ciudad de México. Este es de GSTV y recuerda que GSTV te ve aprendiendo. No te despegues porque seguimos con más programación. Yo soy Leslie Flores y nos vemos en un ratito. Adiós. <música>